हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल मैं उमर तस्कियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीप लिंकिंग के बारे में ये वीडियो बहुत इन डेप्थ नहीं होगा अगर मैं बात करूं कि ये वीडियो बहुत लेंदी होगा तो बहुत लेंदी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हम केवल डिस्कस करने वाले हैं कि डीप लिंकिंग क्या होती है और इस वीडियो की अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ तो हम लोग बार बार बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की और ये समझते हैं कि लिंक बिल्डिंग या प्रॉपर लिंक बिल्डिंग जो है ना वो एस में रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्ट फैक्टर है हम लोग इस बात को मानते हैं बहुत से एस एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि लिंक बिल्डिंग हमारे एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर होता है बट गाइज हम इस चीज को भूल जाते हैं कि लिंक बिल्डिंग के करने के लिए हमें लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी जब तक लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी तब तक हम प्रॉपरली लिंक बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे जो लिंक बिल्डिंग की हमारी जो हम जो हम टास्क करेंगे जो हम एक्टिविटीज करेंगे वो उतनी प्रॉपर नहीं होंगी तो इसके लिए लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं बहुत से ऐसे डेफिनेशन होती है बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जो लिंक बिल्डिंग में यूज होते हैं लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी में यूज होते हैं उनको हम मिस कर जाते हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते उनको समझ नहीं पाते जब उनको नहीं समझ पाएंगे तो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज बनाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तो उन्हीं एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले आज डीप लिंकिंग के बारे में और समझेंगे कि डीप लिंकिंग क्या होती है और इसका हमारे एस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस तो बहुत बेसिक सी चीज है बहुत छोटी सी चीज है डीप लिंकिंग इज बेसिकली मेकिंग अ हाइपर लिंक दैट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पेज और इमेज ऑन अ वेबसाइट इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ द वेबसाइट मेन और होम पेज बहुत से बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो जब बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि बैकलिंक्स में जो उन्होंने एंकर टेक्स्ट लिया वो तो एंकर टेक्स्ट है ये उसके ऊपर जो हाइपर लिंक लगाते हैं जो लिंक लगाते हैं वो अपनी वेबसाइट का होम पेज या मेन पेज लगा देते हैं अब इस बात को समझिए कि वो लिंक आप अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हो अलग अलग प्लेसेस पे उस लिंक को लगाते हो अलग अलग यूजर्स उस लिंक को देखते हैं तो क्या सारे यूजर्स आपके मेन होम पेज पे ही आना चाहते हैं ऐसा नहीं होता आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस है हर पेजेस के अपने हर पेजेस के ऊपर अपना अलग कंटेंट होगा हर पेजेस की अपनी अलग वैल्यू होती है ठीक है हर पेजेस का अपना अलग कंटेंट हर पेज एक अलग मीनिंग डिलीवर करता है ऐसे में अगर आपने हाइपर लिंक बनाया और लिंक बनाया और उसको सीधे आप लेकर आ जाते हो अपने होम पेज के ऊपर सारे यूजर्स को आप अपने होम पेज के ऊपर ले आते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर आप एनालिटिक्स में जाते हो देखते हो कि अरे हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या गड़बड़ हुई बट ये आप नहीं समझते हो कि आपने जो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी वहीं पर गड़बड़ी थी ठीक है तो आज हम बात कर रहे हैं डीप लिंकिंग के बारे में तो डीप लिंकिंग का यही मतलब होता है कि हमें हर बार अपनी वेबसाइट के होम पेज या मेन पेज को लिंक नहीं करना है बल्कि जहां पर भी हम लिंक लगा रहे हैं वहां पर हम देखेंगे कि किस पेज के ऊपर हम लिंक लगा रहे हैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिंक लगा रहे हैं हम लोग और वहां पर उस पेज के ऊपर क्या कंटेंट है उस पर किस तरीके से यूजर्स आते हैं फिर वो लिंक हमारे किस नेचर का है और वो लिंक हमारे वेबसाइट के किस पेज के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो लिंक हमने बनाया उस लिंक की रिलेवेंसी हमारे वेब पेज पर किस पेज से सबसे ज्यादा है या वो जो लिंक बना हुआ है वो जिस पेज के ऊपर हमने बनाया है उस पेज की हमारे पेज के साथ क्या रिलेवेंसी है ठीक है अगर ये चीज हमको पता चल गई तो इसका मतलब हम डीप लिंकिंग कर सकते हैं यही यहां पर लिखा हुआ है इट इज एक्चुअली मेकिंग अ हाइपर लिंक दैट पॉइंट टू अस्पेसिफिक पेज और इमेज यानी किसी एक स्पेसिफिक पेज या इमेज पे पॉइंट करेगा हमारी वेब पेज की जो ज्यादा रिलेवेंट होगी उसके ठीक है तो अब यहां पर कुछ स्टैट्स भी कुछ डेटा भी है इफ यू हैव अ रेशियो ऑफ थ्री टू वन और हाईर देन यू प्रोबली हैव अ प्रिटी हाई बाउंस रेट ये एक्चुअली रेशियो जो मैंने आपको बताया थ्री टू वन का रेशियो ये रेशियो है एक्चुअली आपके होम पेज के लिंक्स का होम पेज के लिंक्स का ओवर ठीक है और ये दूसरा जो है हमारे ये अदर पेजेस है ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि आपने होम पेजेस के ऊपर नौ लिंक्स आपके पॉइंट कर रहे हैं ठीक है और अदर पेजेस के ऊपर थ्री थ्री लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा ये रेशियो थ्री टू वन का हो जाएगा ना तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जितने पेजेस आप जितने लिंक्स आपके अदर पेजेस के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं उनसे तीन गुना ज्यादा लिंक्स आपके होम पेज के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ बाउंस रेट देखने को मिलेगा अपने एनालिटिक्स के अकाउंट में तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी में एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि आपको डीप लिंकिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और जिस वक्त आप लिंक बिल्डि
टैक्टिक्स कोई ऐसी कोई यूनिक बहुत टैक्टिक्स नहीं है बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमें किस पेज को पॉइंट करना है दैट इज एक्चुअली डीप लिंकिंग यहां पर मैंने लिखा हुआ है ईमेल सिग्नेचर्स ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं ईमेल्स के नीचे जो हम लोग सिग्नेचर लगाते हैं ठीक है उसमें क्या करते हैं जनरली हम लोग अपनी वेबसाइट का होम पेज लिख देते हैं ठीक है बट अगर सोचिए ई मेल मार्केटिंग आप कर रहे हो और अलग अलग ई मेल मार्केटिंग में क्या होगा हर बार अलग ऑब्जेक्टिव होगा ठीक है तो आप बहुत सारे ई करते हैं और हर ई का अलग ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव के साथ आप उसके स्पेसिफिक पेज का अगर आप लिंक लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है देन गेस्ट पोस्ट ब्लॉग कमेंट्स और फोरम्स इनमें आपको वहीं पर आपका लिंक लगाना है जहां पर आपके लिंक की आपके वेबसाइट के किसी पेज की और इनके कंटेंट की रेलेवेंसी हो अगर इन तीन चीजों की रेलेवेंसी आपने मैच कर ली तो डेफिनेटली आप डीप लिंकिंग के पॉइंट को हिट कर गए तो आपको केवल सीधे सीधे लिंक्स नहीं बनाने शुरू कर देने थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना है कि डीप लिंकिंग क्या होती है ठीक है वरना कई बार हम लोग के सामने भी ऐसी क्वेरीज आती है लोग फ्रेशर जनरली फ्रेशर्स ऐसी गलती करती है जहां पर वो सीधे क्या करते हैं कि सीधे वो चले आते हैं सीधे लिंक्स बनाने के ऊपर और बैक लिंक्स बनाना शुरू कर देते हैं सबको सीधे अपने होम पेज पे पॉइंट कर देते या उनका जो दूसरा कोई इंपॉर्टेंट पेज होता है उसके लिए बैकलिंग्स बनाने शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर पॉइंट कर देते ऐसा नहीं है आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रखना है पूरी वेबसाइट का ठीक है पूरी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे पेजेस होंगे उन सभी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रखना है और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रख देते हैं ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई यहाँ से आप बैकलिंग्स बना सकते हो और नहीं रखेंगे तो बाउंस रेट की इशूज आने वाले हैं ठीक है बाउंस रेट के भी इशू आएंगे यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब होगा बहुत सारी ऐसी चीजें बाउंस रेट तो एक ऐसी मैट्रिक्स है जो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं समझ सकते हैं इसलिए मैंने यहां पर उसे पॉइंट किया तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि लिंक बिल्डिंग में केवल एक प्रोसेस या इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है बल्कि उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हमको अच्छी तरीके से काम करना पड़ता है उसी स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश करी कि आपको एक टर्म के बारे में बता सकूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अ वेरी गुड